Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put. vamos ao nosso vídeo de horários e expectativas do grande prêmio do Canadá que ocorre neste final de semana. Vamos começar como sempre com os horários para vocês, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Sexta-feira temos dois treinos livres, um às 15 horas e outro às 18 horas, lembrando que tem a transmissão do Band Esportes. No sábado, terceiro treino livre às 14 horas e classificação às 17. A classificação já deve transmitir na Band normal, dependendo da sua localidade. Eu não sei quais são os locais exatos que a Band não pega, mas aí você tem que consultar na programação da sua região. Já no domingo, a corrida às 15 horas, transmissão da Band, também vale frisar que tem tudo isso lá no F1 TV, sempre falo para vocês, para caso alguém que esteja chegando agora não saiba da existência do F1 TV, que é um serviço por assinatura da própria Fórmula 1, em que você pode ver as onboards dos pilotos, tem dados de telemetria, etc. Então uh, não perca se você tem interesse nesse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho sobre a pista, o traçado de Montreal. Já foram realizados 50 grandes prêmios do Canadá, sendo 40 na pista de Montreal. Algumas poucas variações ao longo dos anos e o layout atual está desde 2002. São 4.361 metros distribuídos em 14 curvas. As curvas mais famosas são o Herpin da curva 10 e a Chicane 13 e 14 que tem o muro dos campeões. A gente sempre fica na expectativa de alguém bater ali, que é uma chicanezinha bem complicadinha, se pega um pouquinho para fora da zebra a chance de rodar, de ir para o muro mesmo é bem grande, então sempre fica atento, fica de olho nessa parte da pista. É uma pista meio permanente, meio de rua, porque parte do traçado da pista é utilizado no dia a dia, mas eu, Matheus, quando falo aqui nos vídeos que eu prefiro os circuitos permanentes, que eu não sou tão fã de pistas de rua, eu incluo a do Canadá como permanente, eu não considero como sendo de rua. Então só para deixar claro para vocês, é uma pista que gosto, não é tão característico de pista de rua ser rápido da forma com que é o Canadá, tem retas interessantes que é onde deve ter algumas ultrapassagens, vamos falar de expectativas já já, então é uma corrida que tem tudo para ser bem legal. Vamos falar aqui um pouquinho da previsão do tempo, eu estou olhando nesta quinta-feira, dia 16, então as coisas podem mudar até o final de semana, até sábado e domingo mais especificamente. Mas vamos lá, olhando hoje tem previsão de chuva para o horário da corrida, dos treinos, tanto na sexta quanto no sábado. Já a corrida em si no domingo, a previsão é de sol com o tempo um pouquinho nublado, ou seja, sexta e sábado com chuva é algo interessante porque pode influenciar no acerto de carro das equipes e também pode acabar gerando surpresas. Já defendo há algum tempo aqui no canal que o treino livre de sábado deveria ser extinto e ficar somente com os dois treinos livres de sexta de uma hora porque você diminui a possibilidade das equipes uh, conseguirem um acerto perfeito, o que faz com que fique mais embolado, dependa mais do feeling do piloto, da capacidade do piloto de dominar o carro e deixa tudo mais imprevisível. Nas corridas que geralmente temos uh, sexta e sábado com chuva e a corrida no seco, nós vemos uma diferença considerável na ordem de forças, principalmente no meio de pelotão, mas lá na frente também pode acontecer. Então eu torço para que realmente chova na sexta e no sábado e aí na corrida a previsão é de sol o dia inteiro, mas vamos ver se as coisas mudam até lá, pode ser que tenha uma leve mudança. Pois bem, vamos falar sobre expectativas para o grande prêmio. Gosto da pista como citei agora há pouco, acredito que tem tudo para ser uma boa corrida, tem as zonas de DRS que fatalmente vão acabar gerando aquelas trocas de posições, principalmente nas duas retas, então é uma, é uma pista que geralmente tem mudança, tem algo mais dinâmico em termos de posições, não deve ficar naquela mesmice da largada. Quem lagou em primeiro vai terminar em primeiro necessariamente, não funciona bem assim. Um dado curioso é que desde 2007, eu compartilhei isso lá no Twitter do Essaca, desde 2007 nós temos pole positions basicamente de Hamilton e Vettel, a exceção foi 2014 com Nico Rosberg, ou seja, de 2007 para cá gente, só em um ano não foi Vettel ou Hamilton na pole position, é um dado muito forte, é um domínio desses dois pilotos na pista 
também já colocando como curiosidade que 2007 é justamente o ano em que ambos estreiam na Fórmula 1, o Hamilton na McLaren e o Vettel na BMW substituindo o Kubica. Esse ano muito dificilmente eles vão conseguir manter essa, essa linha de domínio, provavelmente vai ser uma Ferrari ou uma Red Bull que fará a pole position, a não ser que alguma coisa muito fora do comum aconteça no quali, mas está aí um dado curioso. Red Bull é sabidamente a equipe mais rápida de reta, ou se não for a mais rápida, pelo menos entre ela e Ferrari, ela é a mais rápida. A Alpine também tem demonstrado uma boa velocidade de reta, e a gente fica na expectativa que essas equipes consigam algum tipo de resultado positivo. O contrário de McLaren e Alfa Romeo, que são carros que estão se demonstrando fracos de reta, pelo menos no Azerbaijão, a McLaren era a mais lenta de reta, sofreu bastante, e agora a expectativa é que a Alfa Romeo também sofra em Montreal. São duas equipes que em traçados mais lentos podem surpreender, mas nos traçados mais rápidos devem ficar para trás. Essa briga na frente entre Red Bull e Ferrari, como sempre vai ser interessante, ainda mais que a Ferrari teve o problema do motor no grande prêmio passado, nós não sabemos se ela vai utilizar um modo tão potente quanto foi na pista passada. A teoria mais aceita, a teoria mais plausível até o momento, é que a Ferrari puxou um pouquinho demais a potência do motor e acabou que a confiabilidade não aguentou. Existe aquela teoria do purposing, muitos de vocês falaram que o Rico Penteado já citou que não pode ser o purposing, eu particularmente não estou descartando nada, já que esses carros não foram feitos com a estrutura para aguentar necessariamente o purposing, então pode acontecer? Pode, já teve coisa que quebrou na pré-temporada e no início da temporada por conta do Purpose, então eu não duvidaria, mas concordo que a teoria mais plausível é que a Ferrari tenha tido um pouco mais de potência do que deveria e aí o carro não aguentou. Vai ter troca de componentes já para o Canadá, vamos ficar de olho na, nos componentes da Ferrari porque em algum momento vai acabar sofrendo punição, acredito que todo mundo vai levar punição ao longo da temporada, mas esse período de quando tomar a punição e se vai recuperar as posições é que é muito importante. Se você tem uma punição agora no Canadá, talvez seja melhor agora do que você ter uma punição lá, sei lá, em Singapura, que é uma pista travada. Só citando um exemplo aqui para vocês entenderem que tem pistas que são mais fáceis de ultrapassar e outras não. E isso influencia diretamente na estratégia de onde você vai trocar a sua unidade de potência. A Ferrari não deve ter muita escolha por conta de ter quebrado na corrida anterior. Meio do pelotão é o que citei agora há pouco, nós temos algumas equipes um pouquinho mais rápidas, como a Alpine, e outras mais lentas como a McLaren. A expectativa é de uma corrida embolada, de uma corrida boa com o safety car e alguém batendo no muro. Eu sei que vai ter piadinha sobre o Latif, que nós falamos sobre isso ontem, dá uma olhada aqui no Latif que ele pode sair para a entrada do piastre. E eu encerro esse vídeo falando que a minha expectativa é boa, eu gosto Espero uma corrida legal, divertida e mais um duelo entre Ferrari e Red Bull com uma leve vantagem para Red Bull em termos de velocidade de reta. Mas é isso aí, o que você espera desse grande prêmio do Canadá? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, hoje provavelmente teremos outro vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!